Mwanangu Bongo Transform Adhan Karim Koe ambao na subscribe na like na comment asante sana na Mungu akuzidishie na kubariki katika miezi hii ya kwa Rais na Ramadhani ishivie ndugu yangu kwa ambao kidogo afya zetu zimetereka Mungu atujalie atakuwa sawa yuko na my brother Neva hapa tumetoka kwa brother zetu ifta hivi ulinambia sasa hivi ni Zuberi mmm sasa hivi ni Zuberi so ni vas pamalia sasa hivi ni Zuberi mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani mimi sasa hivi naitwa Zuberi okay bana yuko na my brother Zuberi hapa Uh, na nikikumbuka siku kadhaa nyuma tuliyazungumza mengi kushana na mikutano ya wasanii vipi wakipatana kwake alishia kutabiri ile ambayo latokea leo mbadha mm. kwema kwema inakuwaje okay. kama dawa alhamdulillah tutapata tayari iftah eh iftah leo ilikuwa ni nzuri sana chungu cha leo kimejikuta kimekuwa kepesi sana ya yeah. utabiri wako umetimia shekhe ya yeah, na na ndo kitu ambacho nimekuambia kwamba futari yangu leo imekuwa nzuri eh, somo yangu leo ijakuwa kali imekuwa nyepesi sana mm. yani imekuwa nyepesi afu na furaha vibaya mno mm. yani katika watu ambao Tanzania nzima amna mtombe kanizidi mimi furaha na uhakika asilimia mia moja kwa nini ah cha kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu eh, niko hai nimeshuhudia lile ambalo mimi nilikuwa nataraji siku zote nilione cha pili kabisa namshukuru rais wangu mama Samia eh, kwa kuandaa futari kulu mimi waliko niligewa na Steve Nyerere lakini of course kwa sababu si unajua nilikuwa niko busy sana kwa na kemko hemko leo yanga tutapangiwa yule mtu tunayemtaka kwa hiyo nashukuru Mungu yanga tumepangiwa mtu tunayemtaka mama Melody Kwa of course kwamba huku nilimtaka nimempata afu huku nilikuwa nachukua na kipigania na kukitaka pia nimekipata. Kwamba kupitia mama Samia uh, tunashukuru Mungu kupitia zile beti beti zake za kuwapa motisha wachezaji ya hela imetufikisha robo finali na sasa aenda nusu finali na finali tutachukua. Pia kupitia mama Samia uh, kuandaa futari yake na pia Diamond na na na, na, na Monaize hatimaye leo wamekutana na wameshikana mikono. Yaani ni bonge moja ya furaha kwangu mimi. Yaani kila siku nasema ipo siku. Niko naambia mimi wa Tanzania. Naambia jamani ipo siku. Ipo siku wale watu watakuja kukutana na watazungumza na watagea na mikono. Na ipo siku utakuja kutengenezwa ngoma kali. Sawa wale wale wanaokuona na mahasimu wale wale watakuja kufanya ngoma. Na hiyo ngoma ndo dada dada si itakuwaje nchi hii. Si itakuwaje Afrika hii. Si itakuwaje in the world. Kwa hiyo tayari tumeshikana mikono nicho kisema kimetimia. Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Mm. Uono unaje umechukia? Nimefurahishwa. Mimi nimefurahi binafsi nimefurahi sana 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 sana. Yaani kwa mara ya kwanza nimemtaja Diamond Platinum. Narudia tena mdogo wangu Nasibu. Diamond Platinum. Narudia tena Nasibu. Diamond Platinum umekuwa. Mm. Eh umekuwa. Unajua kabisa mimi siko upande wako. Ni ndugu yangu, jamaa yangu, eh classmate mwenzangu. Lakini unajua kabisa leo ndo kwa mara ya kwanza nakutaja kwa kwa wema yani ndani ya Bongo 24 hii umekuwa. Umekuwa. Yaani umekuwa umekuwa kweli kweli. Harmonize, respect kwako kwa sababu tushaongea vingi sana. Yaani tushafanya vingi, tushaongea vingi. malezi mazuri kumfundisha misingi ya imani ya dini kwa sababu Kaila anapenda sana dini. Uh, ni ustadhat kabisa ni mtu ambaye ana swali eh, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo for me ni ni nina kazi ya kazi kwa sababu amekaa katika mstari huo. Amba uwezi kuamini pia ni ni yeye. Sometimes ananikumbusha mimi kama kama mzazi. Baba leo maswali, naambia yeye nimeswali. Ah okay. So I I I I love that by the way. Kwa hiyo ni mtu wa Mungu sana, mtu ambaye anapenda anampenda Mungu mtu ana Na ukimpata mtoto wa design hiyo changamoto sio kubwa sana kwa sababu anakuwa yupo katika mstari mzuri. Uh, mtu akiwa na imani inapendeza zaidi. Ni vizuri unakuwa ni rais kumshep. Hivi huwa unazungumza na Kaira kuhusiana na maswala labla ya Unajua kuna zile wanasema mtoto anatakiwa afundishwe mapema labda athari za wanaume sijui. Yaani mtoto anakuwa open kwako akikutana na changamoto yoyote. Unaishi hivyo na Kaira? Mimi naishi hivyo na Kaira naishi hivyo na watoto wengi wa, wa, wa kwenye jamii. Tuna program kwenye shirika letu la Sawa tunaita Sawa Club for Safe School. Tunazungumza na hawa watoto. Tuna advocacy mambo ya GBV and child abuse kwa sababu ukatili umekuwa mwingi sana. Kwa hiyo 
tusipoambia ukweli itakuwa changamoto. Kwa tunawapa awareness juu ya mambo ili wanapopata changamoto waweze kujinasua kabla third party person kuja ku kuwasaidia. Kwa ni vyema kuwazungumzia haya mambo. Kuna vitu sio kwa kwa umri wako bado mambo ya sex, mambo ya ya ma, eh, alcohol mambo ya nini hata shule siku hizo wanafundishwa kwamba hivi vitu sio vizuri na you don't need to engage katika hivyo vitu kwa sababu sio vizuri na especially kwenye umri wako ndo kabisa utakiwi kusikia na kwao mimi watoto wangu nazungumza nao na yule binti yako mwingine yeye anapenda nini anapenda vitu vingi nafikiri sasa hivi ana miaka sita tutadetermine akikua zaidi wapi anataka kwenda sasa hivi anafanya vitu vingi but very intelligent na eh, confidence Alhamdulillah. Okay. Uh, Nomba niende personal kidogo ili swali. Kidogo tu. A little bit. Not about my family. Ah uh -uh, no no no, nataka nikuulize kwa sababu wewe una NGO ambayo una deal na watoto wa kike. Una, una ushawahi kuwa comfortable kwenda labda kumnunulia pedi mtoto wa kike anapokutana na uh, labda heavy. Yeah, ni jambo ambalo alitaki kufichwa kwa sababu si jambo la aibu. Ni jambo ambalo lipo katika jamii especially nyinyi wanawake na watoto wa kike. Kwa hata sisi tunapoenda kwenye program zetu mashuleni tunapozungumza like sisi kwenye katiba yetu tunafanya mambo ya health pia ambayo hasa tunaangalia kwenye mambo ya heavy na tuna stakeholders wengine ambao tunafanya nao partnership. Wanakuja kuwafundisha watoto kuhusiana na masuala ya siku zao especially watoto wa kike tunataka na wanaume wawepo ili siwe kitu cha cha ajabu kwao once wanapoona na siku hizi watoto wa kike wengi wanaanza kupata heti zao mapema kwa hiyo wawasaidie japo in case wanapoona isiwe kitu cha ajabu kama zamani aibu inakuwa ni kama violence kwa watoto wa kike kwa hiyo for me it's very easy ku, kuongea na mtu yote eh nishanua na sijua pedi hadi vile vikombe siku hizi na sijua Sheta, uh, umekuwa comfortable sana kukaa mstari wa mbele uh, kuonyesha kwamba baba anaweza kuwa responsible uh, kwenye male, malezi ya watoto hata kama hayupo mtu mwingine mbele. Hiyo inawapa picha watu kwamba watoto wa Sheta wanakaa na Sheta peke yake. Ni kweli kinachoonekana kile mtandao ndo kilivyo au kuna privacy ambayo wewe unahitaji? Mimi nashirikiana sana vizuri na mama yao. Uh, we are doing very good corporate na mama yao tunafanya vizuri sana kusema kweli kama wote tunafanya 50-50 niseme so mama yao ana nafasi kubwa pia akwaga mtu wa mitandao wa jamii zamani mimi sipendi wanawake wa mitandao kabisa kwa hiyo mbona yule wa squeeze na anashinda sana mtandao yupi sasa huyu dada anaitwa nani Sina dada mtu ambaye na mimi si date na mtu. Dada mzuri hivi mweupe. Hapana, sijawahi ku date na mtu. Hujawahi ku date na mtu. Taingia nimalize nimalizane kwenye ndoa sijawahi ku date na mtu. Ni mtu alikuwa anataka nkuulizaje? Wakina Kaira wako sawa na auntie. That's too personal question. Umelikataa sana hiyo. Sheta, uh, niambie tuko na sawa niliona Mbalulu alikutana na matatizo na ukaahidi kumsaidia though ili turn out kama ilivyo turn out kwamba walikuwa na mambo yao wenyewe. Lakini nataka nijue. Unamsaidia? Ah. Kwa nafasi ya So una, unakutana na kesi za masuperstar kupigwa sijui ni Ya yeah, nyingi zinaenda viral sana unakuta zingine labda zimeshaanza kusaidiwa zingine vipi but nyingi zinakuja sawa na unajua kesi kama hizo ni zingine ni private za watu si lazima tuzilete kwenye mitandao but we trying for our best level ku, ku, kusaidia masuala haya GBV and child abuse kesi ni nyingi sana na tuna deal nazo na ishukuru jeshi la polisi tunafanya vizuri lakini zengine tuna tunafika nazo mahakamani tuna provide wanasheria kuna mashirika ambayo yanatoa msaada ya kisheria tunafanya nao kazi kwa hiyo kwa nafasi yetu tunasaidia napenda unachokifanya though nakurudisha kwenye muziki kidogo uh, ulifanya kazi na diamond ilifanya vizuri na watu wanatamani kukuona huko Sheta ma projects yuna nielewa na naona kama sawa imeanza kujisimamia 
uh, tutakuona huku ma project mengine na diamond tayari amekuwa mkubwa kama mlivyokuwa mna picture wenyewe yeah of course tutafanya kazi na watu wengi actually of course na kazi nyingi pia ndani uh, music is a vibe lakini music is a business unapo fanya usifanye kwa sababu watu wametaka ufanye tu toa 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 lazima ujipange especially competition imekuwa kubwa kwa hiyo time will tell eh muda utaongea unapokuwa unataka sasa hivi kufanya unafanya and alhamdulillah watu wanajua gamini mimi nikifanyaga nafanya yeah nafanyaga inakuwa gani mradi unajua sio wimbo mradi una invest time content capital na mambo mengine mengi kwa hiyo bado tupo yeah unamwona binti yako kuja kuwa rais siku moja inshallah heri inshallah ila la heri bidhini allah asante sana bro kwa ma mambo kama kaa endeleje niko sawa nakuwa na kaa unakuwa mdogo mdogo hivi ngozi laini niela lala sana au wela mazoezi mazoezi basi nilikuwa napita kule nikakuona nikasangoja ngapiga story na sheta wakaniambia fusheta Sheta alitoa gangoma moja kasa anakuja kuzima ama piano anaileta bongo flavor z imekuwaje kwa hiyo bongo flavor tunaisikia sasa hivi watu wanaimba sana lakini sasa sheta si msikite no ki kumotivate watu waimbe miziki mingine kusema kuimba tuna motivate bongo flavor ni hiyo ambayo sasa hivi watu tunaona ndio tunataka hivyo umeelewa ukiangalia at least sasa hivi piano lisikii sana umeelewa bwana na hicho ndio tunachotakiwa kunani watu wana enjoy muziki wa kibongo hiyo ndio ilikuwa ajenda kubwa kwao tumefanikiwa kwa kifupi sheto umekuwa kama kwenye muziki ndio hivyo mpaka litokee jambo utake lifike sehemu fulani lakini so kama yule baba Kaila tunayemfahamu you understand ni enjoy zimekufanya uwe busy sana au kuna namna fulani unataka kukuit muziki bila kusema No muziki mimi mwanamuziki na siwezi ku, kuacha chochote kinachohusiana na muziki kwa sababu muziki ndio kitu ambacho kimenintroduce um, mimi nina mambo mengine mengi nafanya kwa sometime nimeimba kwa miaka 10 tatu kumi na nne sasa hivi tangu 2010 kwa hiyo niseme tu kwamba unavipa time muda sometime vitu tumetoka juzi tu umenipata hapo tumefanya imeenda vizuri na umeuniuliza swali ambalo limetokana na project ambayo nimeitoa kwa hiyo tuna project mbili tatu za sawa lakini pia mwenye kiti alikuwa na keep busy kwa sababu nilikuwa na namsimamia regardless chama kinamlea kinafanya mambo mengi lakini kama mzazi pia alikuwa na hakikisha kila kitu kinakuwa vizuri upande wake so nafikiri mwaka tumefungua vitu vingi vinaweza vikaendelea yeah, watu wengi walikuwa wanadhani mimi nikiwa mmoja wao kwamba pengine Kaira akiwa mkubwa atafata nyayo zako kwa maana ya kwenye entertainment. The way ulikuwa una expose, unamfanya awepo masikioni mwa watu lakini baadaye amekuja kuwa upande wa siasa. Ni wewe ulibadilisha gear kutokana na vile unavoona sana ilivyo au ni yeye mwenye alionyesha hiyo? Uh, kaila ni kiongozi kwa maana hata nyumbani. Unajua kiongozi si lazima ukue kati. kiongozi unaweza ukapewa madaraka sehemu yote na au um, tunasema ukapewa majukumu ukayafanya. Kwa kaila ni, ni mtu ambaye ukimpa majukumu ya kufanya ya kwake au ya watu wengine anafanya. Kwa hata hili ni yeye kalitaka. Kwa mimi na support kila ambacho kaila analikitaka. Lakini kama mzazi unahakikisha kwamba wewe unataka kwenda huko basi acha tukusimamie kimsingi ufanye vizuri zaidi. Yeah. Kwa hiyo ni yeye ambaye ametaka. Ni changamoto gani kwa baba ambaye anakuza binti ambaye ana IQ kubwa kama kaya? Um, changamoto